হ্যালো फ्रेंड्स কেমন আছেন সবাই ডিজব স্কুলের আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আমরা আগে বলেছিলাম পরিমিতি থেকে বেশ কিছু অঙ্ক আমরা করব তার মধ্যে বর্গক্ষেত্র বিষয়টা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট চাকরি পরীক্ষাগুলোতে মাঝে মাঝে এই বিষয়টা থেকে প্রশ্ন চলে আসে আমরা প্রথমে এই বোর্ডে একটা অঙ্ক দেখি তারপর আমরা বিস্তারিত আলোচনা যাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 100 সেন্টিমিটার হলে এর পরিসীমা কত তো বর্গক্ষেত্রের অঙ্ক শুরুর আগে অবশ্যই আমাদেরকে বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত কিছু যে কমন বিষয় রয়েছে সাধারণ জ্ঞান রয়েছে সেগুলো আমাদের অবশ্যই জানা উচিত আমরা শুরুতেই একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে নিচ্ছি যেন আমাদের বিষয়টা বুঝতে খুব সুবিধা হয় তো এখানে আমরা একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে নিই এটা মোটামুটি একটা বর্গক্ষেত্র যদি আমরা ধরি এ বি সি ডি তাহলে আপনারা খেয়াল করুন এখানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে যে কমন বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহু সমান অর্থাৎ এই বাহু এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু প্রতিটা বাহুই হচ্ছে আমাদের সমান আমরা যদি এগুলোকে এ ধরে নেই এ ধরে নেই তাহলে বর্গক্ষেত্রের যে চারটা বাহু রয়েছে চারটা বাহুই হচ্ছে সমান তারপর এখানে যে উৎপন্ন কোন গুলো রয়েছে এগুলো সমান অর্থাৎ এক একটা কোন এখানে নাইনটি ডিগ্রি আবার বর্গক্ষেত্রের যে কর্ণগুলো রয়েছে এই যে এটা একটা কর্ণ এবং এটা একটা কর্ণ এ দুটো সমান এখানে যে উৎপন্ন কোন গুলো রয়েছে এগুলো সমান এগুলো হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তো আমরা আমাদের অঙ্কে চলে যাই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমাদেরকে তিনটা সূত্র মাথায় রাখতে হবে কি মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে তিনটা সূত্র মাথায় রাখতে হবে প্রথমে হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে আমরা যদি এখানে লিখি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের যে বাহু রয়েছে বাহুটার উপর যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটা কি পরিসীমা পরিসীমা পরিসীমার সূত্র হচ্ছে আমাদের ফোর এ পরিসীমার সূত্র হচ্ছে ফোর এ দেন আমাদের যে সর্বশেষ সূত্রটা আছে সেটি হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য এই যে আমাদের কর্ণ রয়েছে দুটো এই কর্ণগুলোর দৈর্ঘ্য কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান সমান রুট টু এ তাহলে আমরা কি পেলাম বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমাদের যে তিনটা সূত্র রয়েছে অর্থাৎ তিনটা বিষয় আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ক্ষেত্রফল বাহুর উপর স্কোয়ার বা বর্গ করলে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাচ্ছি তারপর হচ্ছে পরিসীমা পরিসীমার ক্ষেত্রে ফোর এ অর্থাৎ আমাদের বর্গক্ষেত্রের যে একটি বাহু রয়েছে এটাকে যদি আমরা চার দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পরিসীমা পাব পরিসীমা আসলে কি পরিসীমা হচ্ছে চারটা বাহুর যে যোগফল অর্থাৎ এ থেকে শুরু করে বি বি থেকে সি সি থেকে ডি এবং ডি থেকে আবার এ এই যে চারটা বাহুর যে যোগফল এটাই হচ্ছে আমাদের পরিসীমা আর কর্ণের দৈর্ঘ্য আমাদের এই যে বি ডি অথবা এ সি অর্থাৎ যে কোনাকুনি যে আমাদের বাহুগুলো রয়েছে এই বাহুগুলোকে বলা হয় কর্ণ আর এই কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে রুট ওভার টু এ তো ফ্রেন্ডস আমরা আমাদের এই অঙ্কে চলে যাচ্ছি আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত যে কোনো অঙ্ক সমাধানের জন্য আমি আবার বলছি বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত যে কোনো অঙ্ক সমাধানের জন্য আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই যে এ রয়েছে অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের একটা বাহুর যে দৈর্ঘ্য এই বর্গক্ষেত্রের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বের করতে হবে আপনারা খেয়াল করে দেখেন প্রতিটা সূত্রেই কিন্তু এ রয়েছে 
তাহলে আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে কিন্তু এ বের করতে হচ্ছে তো আমরা এই ক্ষেত্রের শুরুতে এ বের করার জন্য কি করব যেহেতু আমাদের বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আমরা কি জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্র ক্ষেত্রফল সমান এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার সমান আমাদের যে এখানে মানটা দেওয়া রয়েছে একশো সেটা হবে এটা হচ্ছে বর্গের ক্ষেত্রফল আর এটা বর্গের ক্ষেত্রফলের মান সুতরাং আমরা এইভাবে লিখতেই পারি অথবা আমরা এটাকে বা আমরা এটাকে লিখতে পারি যদি আমরা দুইটাকে রুট করে দিই অর্থাৎ দুইটাকে বর্গ করি সেক্ষেত্রে কি হবে আমাদের এখানে রুট এবং স্কোয়ার চলে যাবে শুধু থাকবে এ আর রুট ওভার একশোকে বর্গ করলে আমাদের বের হয়ে আসবে দশ তো ফ্রেন্ডস এখানে আমাদের এ এর মান বের হয়ে গেল এখন আমরা যদি আমাদের পরিসীমা বের করতে চাই এখানে যেহেতু পরিসীমা বের করতে বলেছে আমার পরিসীমা বের করতে গেলে আমাদের সূত্র আছে কি ফোর এ আমাদের পরিসীমা বের করার সূত্র হচ্ছে ফোর এ তাহলে পরিসীমার সূত্র আমরা এখানে খুব সহজে বের করে ফেলতে পারি এখানে যেহেতু জায়গা নেই আমরা এখানে লিখি পরিসীমা বের করার জন্য আমরা যেহেতু পরিসীমা হচ্ছে আমাদের ফোর এ ফোর থাকলো এখানে আমাদের এ এর মান বের হয়েছে টেন অর্থাৎ টেন তাহলে আমাদের পরিসীমা বের হয়ে যাচ্ছে চারকে যদি আমরা দশ দিক গুণ করি চল্লিশ এটা আমাদের অ্যান্সার তাহলে কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে ফলে একশো সেন্টিমিটার হলে পরিসীমা হচ্ছে আমাদের চল্লিশ এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ফ্রেন্ডস আপনারা বুঝতে পারলেন কিভাবে কোনো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্র ফল দেওয়া থাকলে পরিসীমা বের করতে হয় এবারে আমরা বর্গক্ষেত্র থেকে আরও একটা অঙ্কের সমাধান করব ফ্রেন্ডস এবারে আমরা শিখব কিভাবে বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা দেওয়া থাকলে ক্ষেত্র ফল বের করতে হয় আমরা কিন্তু আগে বলেছিলাম যে বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত যে কোনো অঙ্ক করার জন্য আমাদেরকে এ এর মান অর্থাৎ এক বাহুর মান অবশ্যই বের করে নিতে হবে এই ক্ষেত্রেও ঠিক আমাদের তাই করতে হবে এখানে পরিসীমা দেওয়া আছে চারশো মিটার আমরা পরিসীমার সূত্র কি পড়েছি পরিসীমা আছে ফোর এ তাহলে ফোর এ সমান চারশো মিটার তাহলে এ সমান চারশো ভাগ ফোর এ সমান হচ্ছে এক শত তাহলে আমাদের বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বের হলো ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ একশো আমরা তাহলে এবার নির্ণয় করব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা কি পড়েছি এ স্কোয়ার অর্থাৎ এক বাহুর বর্গ করে দিলে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে যাব তাহলে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার এখানে আমাদের এ এর মান হচ্ছে এক শত এক শত রুপির যদি আমরা স্কোয়ার করে দিই তাহলে আমাদের বের হয়ে যাচ্ছে দশ হাজার একশোকে বর্গ করলে আমাদের হয় দশ হাজার দশ হাজার মিটার মিটার এখানে দশ হাজার মিটার বের হয়ে গেল কিন্তু আমরা এটাকে যদি এককটা পরিবর্তন করি অনেক সময় আমরা যদি এটা রাখি সমস্যা নেই পরীক্ষার প্রশ্ন আমাদের যেটা থাকবে সেটা দিয়ে দিলেই হবে তবে পরীক্ষার প্রশ্নে যদি মিটার না থেকে কিলোমিটার থাকে তাহলে দশ হাজার মিটারে আমাদের কত কিলোমিটার হয় দশ কিলোমিটার খুব সহজেই আমরা বর্গক্ষেত্র ক্ষেত্রফল বের করে ফেললাম তো আমরা এবার বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত আরো একটা অঙ্গ করবো ফ্রেন্ডস এবারে আমরা জানবো কিভাবে বর্গক্ষেত্রের কর্মের দৈর্ঘ্য বের করতে হয় কোন বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পঁচিশ সেন্টিমিটার হলে এর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত তো আমি বারবার একই কথা বলছি যে শুরুতে আমাদের এর মান অর্থাৎ এক বাহুর মান বের করে নিতে হচ্ছে যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে এখানে আমরা যদি এর মান বের করতে যাই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বর্গের ক্ষেত্রফল যেহেতু মান দেওয়া আছে আমাদের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার সমান মান আছে আমাদের পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এর মান কিভাবে বের করব এ সমান রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ আমাদের স্কোয়ারটা এই পাশে গিয়ে রুট ওভার হয়ে গেল এ সমান পঁচিশকে যদি আমরা বর্গমূল বের করি তাহলে হচ্ছে 
पाँच आमादे एक बाहुल मान जी तो बेर हुए गए से हमने एबरे बेर करो कॉर्नर दूर हो कॉर्नर दूर को हमने किसी के ची रूट ओवर टू ए होते बहुत बहुत कितने कॉर्नर दूर को ताहले रूट ओवर टू ए रूट ओवर टू आमादे गुनों ए मान बेर हुए इच्छा मादे को तो फाइव ताहले फाइव � तो फ्रेंड्स अपने ला आशा करी आह हमारे आज के जो विषय चिलो बर्बर क्षेत्रों ये विषय टी आपूर्ति भालो भाभे बुझे चेन आह बर्बर क्षेत्र शंपर के ये प्रश्नों को लोई शाधरण ते इश्क थके तो अबे एक टू वैरिएशन जो दी चोले ऐसे ऐमोनो होते पारे जब अपना दर के बेर करते बोला बोलो क्षेत्रफल � अथवा कॉर्नर दुर्भाव अच्छे पोरिश में बिल्कुल तो वाला होलो अथवा क्षेत्रफल अच्छे कॉर्नर दुर्भाव कॉर्नर दुर्भाव अच्छे पोरिश में माने जेटा ही वाला होता है क्या नो आपना दिल घूरे फिरे किंतु एक ही जिनिश आस्था अर्थात प्रथम ही अच्छा मतलब एक बहुत दुर्भाव बिल्कुल नहीं तो हमे तार प और हमारे यूट्यूब चैनल टीते अवश्य सबसक्राइब कर जेटी करते यूट्यूबर सार्च बक्स लिखते हैं डि जब स्कूल डि जब स्कूल लिखे अपना जो सार्च दें तो हमें चैनल चले आसबा अवश्य सबसक्राइब कर बेल आईकन क्लिक कर रखबें तो क्लसगुल नियमित आपडेट पाबीन 